Continuing to hope that Moscow could still be convinced to join him against Astrakhan, Muhammad Gray announced to Ivan Mamanov that he was prepared to have peace with Moscow and would have a chance to convince all Kremlin nobles to do the same when they assembled to commemorate the first anniversary of Mendeley Gray's death. But Vasily had to meet two conditions to fulfill. To return Abdul Latif and to send a fleet with fully supplied arquebuses against Astrakhan. To reassure Vasily that his victory over Astrakhan was at hand, Muhammad Gray noted that all Mayor Novamirzas came to offer their service to him. Once Astrakhan fell, Muhammad Gray would send his troops against Poland, chastising. Vasily for demanding that crime troops be dispatched against Fodan first. Muhammad Gray asked rhetorically, who is greater, Grand Prince or the Han? Moskova's Astrakhan is told that Muhammad Gray or saying Moskova is the one man of the Moskova to help the Nermit to help the doctor book Nick Wilson, which made it some good. Мөн Кремийн буст ноёд язгуртнууд ч гэсэн Мэнли Грэг нас орсны нэг жилийн ойн хурж уулган дээр бүгд санал нэгдэж Москва та нэг нэгж итгэж байгаа гэдэг хэлсэн. Гэхдээ Василий хоёр шаардлага бийлүүлэх хэрэгтэй. Нэгдүгээр нь бол түүний ах Абдуллативийг буцаах хэрэгтэй. Хоёр дугаарт нь цахиур буугаар зөвсгэлсэн Орсын завиудыг Астрахан гол мөрний замаар хилгэх хэрэгтэй гэж Ингээд Астраханыг ялан дийлэх боломж түүний гарт байгааг батлахын тулд ногоон бүх мэрзанар Мухаммед гэрэд захиргдах хэрэгтэй гэсэн шаардлагыг мөн тавьсан. Ингээд Астрахан мөхсний дараа Мухаммед гэрэ өөрийн цэргийг эргүүлж Польш руу довтлоно гэсэн. А харин Василий Польш Кремийн цэрэг хамгийн ихлээд Польш руу довтлох хэрэгтэй гэсэн шаардлага дургуйцахтай Мухаммед гэрэ ингэж асуусан. Хин том юм бэ? Хаан том уу? Их ван том юм уу? Without directly challenging Muhammad Gray's claim to his superior status, Vasily responded self-assuredly, requesting an exchange of prisoners and ignoring issues raised by Kremlin Han. In part, Vasily's assertiveness was based on intelligence report from Crimea. Moscow's confident they reported that Muhammad Gray's authority was weak. The crime in nobility was split between pro-Moscovite and pro-Polish factions. That Novais were a burden to Han and were disparaged by all crimes, and that famine was forcing many crimes to abandon the crime peninsula and leave for a step with their herds. Finally, Muhammad Gray's brother, Ahmed Gray, informed Vasily that Han had feared a possible attack from Astrakhan. Showing the grand prince of his loyalty, he explained that Han couldn't launch any large campaign against Moscow without his Ahmed's help. In return, Vasily wrote to his loyalists in Crimea, encouraging them to continue to work on his behalf. Muhammad Gregin Tao Bersur Tagit Harolson in Ultlik. Шууд сорихгүйгээр Василий бол өөртөө итгэлтэйгээр хориг голцны хүмүүсийг солилцсон мөн Кремийн хаадын тавьсан асуудлыг бол бүрэн орхиж алгасан. Ингээд Василийн өөр Василийн энэ үйлд л бол түүний Крим тавьсан тагнуулын мэдээнд үндэлсэн байсан. Крим дэх Москвагийн мэдээлэгч хэлэхдээ Мухаммед Грегийн эрх мэдэл одоо маш сул. Кремийн ойд дотроо хоёр хэсэгт багтсан. Нэг хэсэг нь бол Москвагийн талыг баримтлаж байгаа, нөгөө хэсэг нь Польшийн талыг баримтлаж байгаа. А гэтэл ногоо ноён ноёд бол ул энэ хаадын Кремийн хааны санг маш ихээр шамшигдуулахаас гадна. Энэ Кремийн нутаг дэвсгэр дээр одоо их хэмжээний ган гачиг тахал дэгдсэн учраас маш олон Кремийн хариатууд хойгыг орхиж тал нутаг руу мал сүргээ дууж одсон гэж мэдгдсэн. За тэгээд эцэст нь Мухаммед Грегийн нөгөө нэг ах болох Ахмед Грег Василид зэгтэл бичээд одоо их ван бол маш үнэч байна гэдгийг илэрхийлээд 
яг одоогийн нөхцөл байдалд бол Мухаммед Грегийн эрх мэдэл маш имзэг байна. Москвагийн эсрэг тэгэн түүний буюу Ахмедийн тусламж үгээр ямар нэгэн том хэмжээний цэргийн ажиллагаа довтлогон хийх чадваргүй байгаа гэж мэдэгдсэн. За захидлын хариуд Василий бол л Гэрийн төөрийн үнэнч хүмүүстэй цаашид түүний талд ажиллахыг өөрийлсэн утгатай захидлыг хийсэн. Moscow's goals and policies were clear to permit no challenges either to its sovereignty or to legitimacy of its expansion. Grand Prince had no intention of helping the Crimea to consolidate its grip over the former territories of Gold North. Didn't he intend to continue the old practice of supplying tribute in its various forms to keep Crimean ambitions in check? Moscow relied on Astrakhan and Novais as natural counterbalance to Crimea, but Novais were engaged in bitter internal wars, and Astrakhan remained only mayor impediment to Crimea's ability to launch a larger campaign against Moscow. Moscow is not a very good thing, but it is not a very good thing. Нутаг дэвсгэрийн тэлэлтийн хууль ёсны байдал болоод өөртөө эзэн эрэхтэй орших энэ хүсэл эрмэлзлийг сорих гэсэн ямар ч зүйлийг хүлээ зөвшөөрөхгүй. Энэ бол Москвагийн маш тодорхой бодлого. Түүнчлэн Москвагийн их ван бол Кримд өмнөх алтан ордны нутаг дэвсгэр дээр дахин ноёрхлоос иргэх боломж олгохгүй байх, ийм альва үйлдэл санал санаарахд нь туслахгүй байх. Ингээд Москвагаас алтан ордны аль нэг залгамжлагч ялангуяа Кримд явуулдаг төрөл бүрийн татвар татаас дэмжлэг харилцааг үргэлжлүүлэхгүй байх ийм санал санаатай байсан. Ингээд Кримийн энэ алтан ордны залгамжлагч байх гэсэн энэ хүсэл эрмэлзлийг хязгаарлж байхын тулд Москва үргэлж Астрахан болоод Ногоан язгуртнуудтай эвтэй харилцаж Кримийн эсрэг тэнцвэрийг бий болгож байсан. Хэдийгээр Ногоан нар дотроо маш ширүүн дайн тултаантай байсан ч гэсэн Астрахан бол Кримийн Москвагийн эсрэг ямар нэгэн том хэмжээний цэрэг довтлох цэрэг дайчлагаа довтлохын хийх саад болох гол хүчин зүйл хийвэрэ байсан. Similar consideration accounted for Moscow's decision to install traditional rivals of Gradian dynasty, descendant of late Ahmad Khan of Great Horde, in Kasimo and Kazan. In his letter to Moscow, Crimean Khan reapproached Vasily for not heeding a warning from the Shirin nobles. Most powerful clan in Crimea to remove their enemy sheikh Авлияр, the nephew of Ahmad Khan from Kasimov. Muhammad Gure explained that his son Bahtar had raided Kasimov region, Mikhchersky Yurt, in 1517 to make it clear to Moscow that Kasimov had always been under crime and control. He warned that such raids would take place again unless Vasily placed Kasimov in hands of Muhammad Gure's son. Адил хэмжээний адилхан бодол санаа Москвагийн шийдвэр гаргах үйл явцад нөлөөлж өгнөг жишээ бол ээ Алтан ордны их ордны сүүлчийн залгын хаан Ахмадын хөксаны хныг Гэрэн хаан хөксанд суулгах болон Касимо Казаны хаан хаан тулсад ирэх мэдлэлтэй байлгахт нөлөөлөх юм явдал байсан. Тэгээд Москвагийн захидалд Гэрэмийн хаан хариу бичгтэй. Василий цаашид Гэрэмийн хамгийн хүчрэхэг овг болох Ширин Байрин ни Ширин овгийг огт нөлөөлөхгүй байх. Ингээд Гэрэмийн дайсан шейх авлаар буюу Ахмад хааны үеэлийг Касимов Касимов гаралтай тэр үеэлийг албан тушаалаас нь буулгах шаардлага байсан. Ингээд Мухаммед Гэрэ эн өөрийнхөө ш байр сүрийг тайлбарлахта түүний хүү Баатар бол Москвагийн Касимовын талаар баримтлаж байгаа бодлогыг тодорхойлох зорилгоор 1517 онд 
Meshreg in Busno Tilt of Tilson. The Gate Mohammed Gire Mos Vasili, Casimo Yernik Mohammed Gire in Kugut in Rat Usnikson, Imgen dot Lanzas to Wilsonitics Anos. In this and other letters, Mohammed Gire portrayed himself as a friend of Moscow who had found himself under increasing pressure from his nobles. Indeed, crime and nobles chastised Muhammad Gray for considering Vasily a friend, while Grand Prince granted Kasimov to crime as foy, and refused to replace dying Muhammad Amin with Abdul Latif on the throne of Kazan. Later issue was becoming a matter of some urgency. Kazan nobles warned that because Muhammad Amin had no office spring, they might send deputies to Astrahan with a request to dispatch his son to rule Kazan. Not only Kazimo, but Kazan too could end up in the hand of crime as rivals. In Bodum Bostechta, mm-hmm. Mohammed Gireo Dorigo, Night Yatort Nodi Hashaltendor, Masquata Ned Bertha Mixoxings, Turtur Hill Hiltik, the Gunung Hirtal, Criminoid, Mohammed Gireg, Vasili, Wangori Nedrich, but but the Torgutsch Bess, Yadul Masquagi Hwang. Kasimo и Кримин дайс нуду дүхсүн. Үхэж байгаа Мухаммед Аминыг Мухаммед Грегийн нөгөө нэг хуу Абдул Латиф ар сольж Казаны хаан болох ус татгалцсан. Ингээд тийм учраас Кримин ойд бол энэ Василий Дургуй. Казаны ойд бол Мухаммед Амин хаан хүсэл залгамжлагч байх учраас тэд хэн нэгэн төлөөлөгч Астрахан руу илгээгээд нэг хүүгээ Казан руу явуулж удирдагч хаан болгоч ээ гэсэн хүсэл тавиа гэж орно хилдэж исэн. Гэхдээ зөвхөн Касим уухан ч биш. Бас Казан Кримийн дайснуудын гар төгсгөл болох магадлал маш өндөр байсан. Neither warning nor requests him to any effect on Moscow's determination to advance its own interest by playing off rivalry between various descendants of Chinggis Khan. Under conditions of strict rest secrecy Vasily's envoy to Crimea was to offer Casimo throne to Moscow's loyalist Ahmad Gray. Furthermore, to underscore Moscow's resolve to assert its independence and sign a change in relationship with Crimea, Vasily sent an envoy to Ottoman Sultan in 1517 with specific instruction to travel to Istanbul via Kaffa, not Crimea. If Khan invited him to go through the Crimea, envoy was to reply that he had been sent to Sultan, not the Khan. At the same time, Vasily reduced the status of his embassy to Crimea by sending an envoy of mid rank with instructions to procrastinate and find various excuses when Crimea raised the issues of campaign against Astrakhan, deposing Sheikh Avliar, Abdul Latif's freedom or insufficient presence. In another, unmistakable indications of dramatic change in Moscow's attitudes toward its former overlords, the envoy was instructed to refuse crime and demands for ransom for Russian captives, but to offer instead an exchange of captives on both sides. Chinggis Khan Oksani Alun Noidiat Sortnotin Harndin Timsil Tondas. Өөрийнхөө ашиг сонирхлыг ахуулан тавих гэсэн Москвагийн энэ бодол санаанд сануулгач хүсэлтч нөлөөлөхгүй байсан. Маш хатуу нууцлалын дор маш нарийн нууцлалын дор Василий өөрийнхөө илчийг Крим руу илгээгээд Касимовын хаан ширээг Москва дүнэн Ахмед гээд өгөхөөр сануулгасан. Түүнчлэн Москвагийн энэ бид таасан байдал болоод Крим тайлж байгаа харилцаагаа цаашд өөрчлөж байгаа энэ хандлагаа илэрхийлж Василий өөрийнхөө илчийг 1517 онд тусгай заавартайгаар Кафа хотор Кример биш Кафа хотор Истанбул руу явахыг тушаасан. Ингээд хэрвээ хаан түүнийг Кример яв дамжин өнгөрөөч гэж өөрх юм бол илч хаанд бол тэр бол султанд илгээсэн илч болохоор хаан тавуулцахгүй гэж татгалцхыг тушаасан. Мөн яг энэ үед Василий Крим дэлгээдэг өөрийнхөө илч илчин зэрэг дэвийг бууруулж дундад тушаалын түшмлийг Крим руу илгээгээд хэрвээ Кримийн тал Астраханы эсрэг байлдааны ажиллагаанд оролцоогүй 
Шейх Али Авлирийг албан тушаал асан буулгасан Абдулла Тивд иргэчүүлээ олгоогүй. Хангалтгүй билиг авж ирсэн гих мэдчлэн гомдол тавих юм бол бүгдээр нь уучлалтгүй хэрэгтэй гэсэн заавар бүс. Ингээд Москвагийн инх үү өөрийнхөө эзэн байсаар ирсэн, эзэн агсан энэ улстай харилцах харилцаа өөрчлөгдөж байгааг алдаагүй зааж байгаа нэг зүйл бол хэрвээ Кремийн хаад Москвагийн олцлогч олцлогдогчдыг төлбөр төлж аваа барьцаа төлж аваа гэсэн шаардлага тавих юм бол төлбөр төлөхгүйгээр аль аль тал нь олцлогдогчтой харилцсан солилцоо гэсэн санал тавиараа гэж тушаасан юм. 